Abrimos ya el segundo bloque. Estamos en cinco noches este jueves de ocio y cultura que ya nos tiene con invitados en la mesa. Lo anticipábamos en el inicio, vamos a hablar de literatura erótica, pero centrado, centrado en lo que es la novela erótica. Y bueno, tenemos los máximos referentes de aquí, eh, y algunos que ya nos han visitado y otros nuevos visitantes a este espacio. Reina Carranza, muy buenas noches. Hola, Bienvenida. ¿cómo estás, Caio? ¿Cómo va? Bien, muy, muy bien. bien, gracias. Gracias por venir, ¿eh? muchísimas gracias. Marcela Ayus, nuevamente con nosotros, buenas noches. Buenas Bienvenida, noches. ¿cómo va? Bien, bien, ¿Todo bien? bien gracias. Bueno, gracias por venir. ¿eh? José Luis Tomás, buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, gracias por venir, muchísimas gracias. Y Norberto García Ayude también, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, veo un despliegue de libros, ya nos van a contar, ya vamos a ver, ya vamos a hablar mucho de esto. Vemos el informe y charlamos aquí con los invitados. Dale. La literatura erótica es un género literario en el cual los textos se relacionan directa o indirectamente con el erotismo y el sexo. Dentro de este género pueden encontrarse habitualmente novelas de ficción, de contenido erótico, historias cortas o cuentos, poesías, obras de teatro, memorias y manuales de sexo. En Córdoba hay varios escritores que incursionaron en el género erótico, como por ejemplo Marcela Ayus, santiagueña radicada en Córdoba. Su obra es atravesada por un modo de narrar desprejuiciado y contundente, que incluye personajes femeninos de una complejidad abrumadora. Afirma que sus novelas le tienen que atravesar el cuerpo. Reina Carranza nació en la ciudad de Córdoba, escritora conferencista. Muchas novelas y cuentos son de su propiedad y es requerida frecuentemente por diarios y revistas de la ciudad de Córdoba. Afirma que su terapia es escribir, se desnuda, vuelca toda su experiencia y sale más liviana. José Luis Tomás nació en Belville en 1954. Realizó estudios de diversas áreas relacionadas con la literatura y el arte escénico. El sustento básico de su creatividad está en la palabra escrita, donde ha sido distinguido en varias oportunidades. Norberto García Judé vive en La Bolsa, Altagracia. Desde muy temprana edad dedicó su vida a las artes y la literatura, realizando su obra como actor, escritor, conferencista, periodista y editor. Se autodenomina Hombre de la Cultura. Entre muchos premios obtuvo la Faja de Honor de Sade, Faja de Honor de Adea, Premio Atlas de la Ciudad de México. ¿Cuál es la realidad de la literatura erótica en Córdoba? ¿Hay público suficiente e interesado por este género literario? Bueno, ¿cuál es la realidad? Nos quedamos con esa pregunta que se planteaba recién. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la lectura, en cuanto a la literatura erótica en Córdoba? ¿Hay público, Reina, para eso? Absolutamente. Sí. Cada claro vez más. Sí, yo creo que es lo que más se vende, ¿no? Sí, ¿no es cierto? En todo el mundo. Se venden anualmente entre, bueno, nació en la lengua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y se venden más de 6 millones de ejemplares por año con no sé cuántos millones de lectores. Y ahora, en nuestro país, en Córdoba especialmente, este, es como que ha, ha, dado, o sea, ha dado lugar a un, un ramillete de escritoras que escriben novela romántica, erótica, con mucho éxito de venta. Sí, se ve bueno. mucho, mucho. Qué bueno, es una tendencia sí. mundial aparte. Es una tendencia mundial, seguramente, uh -huh. sí. La Por novela ejemplo, romántica, la novela erótica. Estaba pensando recién en, el, en, el, en uno de los grandes éxitos, o probablemente más promocionados, la famosa 50 sombras de Grey. Ah, sí. ¿no? Se sí, podría sí. decir que esa ha sido en los últimos tiempos de la que más se ha hablado, ¿no? Me parece. Sí. No sé si en cuanto a escritura está buena, pero... Podríamos decir que ha sido la que más prensa ha tenido. ¿Viste lo que se ha comentado? Eso? Eh, ha sido, sí, se han vendido millones de ejemplares en el mundo, traducidos a tantos idiomas. Y lo que yo siempre digo, y que a lo mejor se le presta poca atención, es un plagio. En 1850 y pico, Sager Masoch, un austríaco, escribió La Venus de las Pieles, que lo llevó Liz Taylor al cine y alguna otra versión cinematográfica también. La Venus de las Pieles es exactamente lo que escribe después esta señora, que ahora creo que es James, de apellido uh -huh. inglesa, sobre 50 hombres de Grey. Pero es calco, absolutamente Igual, claro. calco. Aparte, Sacher Mazo, cuando escribe La Venus de las Pieles, es como una autobiografía, porque es él que se enamora de una mujer a la cual le propone firmar un contrato que durante seis meses ella va a ser su objeto sexual o su esclava sexual. Y así comienza 
esta, esta novela, 50 hombres de Grey, y va, digamos, paso a paso repitiendo todo lo que dijo aquel hombre en el siglo XIX. Claro, ayornada a estos tiempos. Ayornada ¿sí? seguramente y muy mal escrita, o a lo mejor para ser más más caritativa, muy mal traducida uh -huh. al castellano. Sí, en general Pero, pasa eso. ¿Y el éxito en qué radica, digamos? Porque ha sido muy exitoso. Digo, el, hoy... éxito, el éxito radica seguramente como puede a lo mejor este, funcionar un libro de autoayuda para señoras casadas, novias o amantes, Aburrido. que tal vez ha caído la relación en una meseta y 50 sombras de Grey, oh sorpresa, comenzó a funcionar como un disparador, un incentivo, que, que hasta ese momento la literatura no lo ofrecía. Es decir, eh, siguiendo esa lectura había como una especie de calentamiento de la pareja y eh, nacido acá, por lo general era la mujer la que lo leía y que le transmitía al hombre sus inquietudes, su, su, sus ganas, su apasionamiento de repente. Y yo, en una charla que di, casualmente sobre novela erótica y pornográfica, eh, me tomé el trabajo de investigar a las que ya lo habían leído, que levantaran la mano y que me dijeran por qué. Y había sido el boca a boca, claro. este el disparador. Sí, claro. sí, sí. Porque casualmente es la, la novela, la clave de la novela erótica es, bueno... Es la fantasía, casualmente. Claro, claro, claro. Una fantasía que eh, hay como una especie de excitación mental, uh -huh. que no es lo mismo que lo pornográfico. Claro. Funciona a otro nivel. Recién Reina hablaba de eh, que le había consultado a muchas mujeres que habían leído la novela erótica. Parece ser que en su mayoría son las mujeres las que leen novela erótica. Pues mira, hay un gran porcentaje de varones uh -huh. que se inclinan no solamente a la novela. Hablamos de la narrativa, el cuento, el relato, el microcuento, en donde el varón se identifica mucho más que con la novela eh, eh, romántica. Por naturaleza nosotros no somos tan románticos, aunque en el romanticismo está involucrado el erotismo. Porque el erotismo es una combinación de libido, la libido es neuronal, psicológica, emotiva, conjuga todo eso y es donde surge el deseo. El deseo puede estar dirigido directamente en forma eh, heterosexual, homosexual o bisexual. O puede ser zoofilia, porque hay erotismo con los animales. Justamente yo en un libro mío que es El cuerpo del deseo, lo traje porque... El erotismo que despliego en este... Estos son poemas. Sí. Pero en este libro de poemas, en todos encuentros de cuerpos, es decir, hombre-mujer, varón-mujer, mujer-mujer, varón-varón, tres varones, tres mujeres, dos mujeres y un varón, dos varones y una mujer, una orgía, y remato el libro con Leda y el cisne. Porque ahí es donde está la historia. Uh -huh. en la emotividad que produce el, el erotismo, que todos lo tenemos, porque es la naturaleza de todo ser viviente que se erotiza. ¿no? Entonces la intención es llegar a una sociedad que, como bien dice eh, Reina, está masificada y mira ese objetivo. Pero en realidad esto es mucho más profundo, porque estamos tratando de develar la hipocresía social en la que vivimos para realmente jugar con valores auténticos que tenemos los individuos. El erotismo juega un papel muy importante en este acontecimiento, porque nos muestra cómo somos. Uh -huh. nos, nos, nos devela que desde, desde que nacemos, es decir, desde que estamos en la cuna, los bebés son eróticos. Hasta los ancianos, que tienen una vida sexual también, aunque mucha gente crea que porque ya es anciano no tiene sexualidad, es macana, la tienen como la tenemos todos. Uh -huh. Entonces, el erotismo es fundamental para la existencia. Y el varón no está exento de esto. Porque esto se comenta en los corrillos de varones. Es muy raro que un varón lo hable con una mujer el tema del erotismo, lo practica. Llega a él de una manera directa o llega a través del amor, el romance y luego obvio, se desata el encuentro de los cuerpos. ¿no? Pero el varón también lo padece. Marcela, ¿vos qué pensás? <risa> que te veo siguiendo atentamente. Escucho, escucho mucho. <risa> eh... Me llamaba la atención la pregunta esta como de, de distinguir 
y poner a las mujeres como las grandes consumidoras. ¿no? Y por ahí será que las mujeres se atreven más a confesar que, que leen esto o que es una búsqueda también de ese deseo que se ha perdido y que se intenta buscar a través de una letra que, que nos refleje algo que no estamos encontrando en el espejo. Creo que, que también que no, no pondría por ahí el acento en distinguir hombres y mujeres, ¿no? Creo que, que cada uno va encontrando lo, lo que busca a través de la literatura. Y, y sí coincido en esto de, de las 50 sombras. Es, me parece que ha venido eh, justo, porque hay mucha literatura, muchísima, pero bueno, tal vez no todas tengan... No todas están tan promocionadas Exacto, eso te como iba a decir. Esa. No todas se, se han puesto en las carteleras y, y se encima ha... después la película. Y después la película buscando gente absolutamente vendible para claro, un público que estaba ávido claro. de este tipo de cosas. Creo que es la muestra esta de, de cómo se puede hacer un, un gran producto comercial. Sí. ¿sí? sí. ¿Cierto? Porque sí. es un gran sí. producto comercial. En el fondo, cuando te pones a escarbar desde argumento que me decía... Este, reina plagio, hasta la forma en la que está traducida, además termina siendo un blef, digamos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo la vio, todo el mundo habló, el boca en boca funcionó fantásticamente, como tres la leyeron, como yo no lo voy a leer, entonces yo también la compré, me la leí, Los, entre las amigas se pasaban el libro. Bueno, todo ese mecanismo sí. que funcionó en cuanto a publicidad se refiere, ¿no? Uh -huh. Esto lo precedió Lolita en los 50, en los años 50. De Novocop. Lolita. ¿eh? De Novocop, sí. sí. De Novocop. Fue también que se ha refritado tantas veces en la novela, que bueno, es lo que pasa con los tiempos, ¿no? Se, se sale algo que es un éxito, después pasa una década o dos o tres y lo vuelven a refritar y ahí tenemos el producto. Mil años antes de Cristo, Salomón escribió el primer poema de amor erótico claro. que se conoce. Claro. Salomón, claro. el cantar de los cantares. Cantar. Claro. Y la primera novela erótica es de Cratinos, 500 años antes de Cristo, que se llama Lisistrata y la Asamblea de las Mujeres. Después vino Petronio con Satiricón, Boccaccio con Decamerón. De Camerón. Y de ahí... Fue Todo. como imparable, La ¿no? Celestina, tenemos... Exactamente, pasando de después por el Marqués de Sade, Marqués de Sade, Sade fue en todos, está Safo. Eh, eh, Safo. Es decir, en los griegos, en los romanos, entonces existió esta, esta necesidad de, tra de decir el erotismo a través de la literatura, a través de la palabra escrita. Y creo que lo interesante en el erotismo literario es la palabra más que la imagen. Que uh -huh. nos estamos yendo a esto de la sombra de Grey, es imagen, sí. y por ahí es más fácil... Pero llegar a través de la palabra es más interesante porque nos permite ir hacia adentro nuestro y encontrarnos con nuestro propio erotismo, que el lector se encuentre con su erotismo. Porque la palabra tiene otro nivel de estética. Sí. Y ese es el nivel que se marcaría para dividir lo erótico de lo pornográfico. Sí. Que a mí me encanta lo pornográfico, me parece interesante y necesario, que incluso ha liberado mucho a la gente en estas etapas, porque cuando yo era chico, que teníamos? Este, pensar en, en la princesa rusa, no sé, como libro erótico para despertar la fantasía sexual. Pero ahora tenemos la posibilidad de verlo. Y esto también ayuda a que la gente diga, ¿pero cómo? Hay mucho más que yo puedo hacer, que yo puedo atreverme a investigar. Entonces, de ahí a leer, es un camino que claro. se facilita absolutamente. La imagen es como que ya lo da resuelto. ¿no? Sí, en cambio, claro. la palabra necesita de todo un proceso hasta llegar a la decodificación que cada uno y a la interpretación que cada uno le quiere hacer y, y le quiere dar. Me preguntaba acerca de, de ustedes que escriben eh, novelas eróticas, tiene que haber un gran poder descriptivo, ¿no? Tiene que haber un gran erotismo en el autor, en el Bien. autor, para hacer una, algo erótico. Yo no te digo que uno Pero no puede... es necesario ser virgen. No, no. <risa> y además es aburrido. O, o más, una virgen puede escribir una novela erótica. Sí, seguramente. Totalmente. Sí, claro. Seguramente. En una fantasía terrible. Pero creo que es mucho más vívido cuando uno ha tenido una vida sexual interesante o se ha permitido la sexualidad o el pensamiento o la fantasía, porque hay gente que incluso no sé si se permite fantasear con lo sexual ¿no? Sí, bueno, no olvidemos que mucho. el sexo está en la mente no está en los aparatos es genitales el, es el órgano claro. Más, claro. más erotizado y, y 
digamos, en, en este terreno el que más funciona, ¿no? Es el cerebro. Sí, y el verdad. erotismo viene del, del, del griego, de la mitología de Eros, el dios Eros. Eros, ¿no? Eh, que nos induce. Actualmente se diría que en un término norteamericano, sexy, es sexy. No, es erótico. La, tradu la traducción sería esa. Pero en realidad está todo en nuestra cabeza. Uh -huh. y, y lo que vos decías recién, justamente hay que desarrollar esto, carecer presentar en la cabeza del que lee la imagen que uno está emitiendo, pero con las palabras. Uh -huh. Esa es la literatura, que eso es en todos los órdenes, ¿no? Hacer, uh -huh. hacer que colabore el lector. Además los varones están dispuestos a, a percibir. Yo lo, lo experimenté con este libro que es El misterio de tu boca, nunca dos hombres se atrajeron tanto. Le gusta más a los varones que a las mujeres, a los varones heterosexuales. Uh -huh. Uh -huh. Descubren ahí algo ¿Qué tiene que este hay... libro? ¿Por qué lo planteas así? ¿Qué tiene este libro? Es este, una relación entre un hombre casado Y un homosexual Pero que no llega a concretarse Porque se producen diversas cosas O sea sí. que es como un querer llegar a Y nunca pasa, por eso es el misterio de tu boca uh -huh. ¿no? Pero se va desarrollando Toda una situación entre ellos dos Muy fuerte, de mucha sensualidad Que es otro de los términos Interesantes Sensual. en Sensualidad. el tema Del erotismo, ¿no? Flaubert cuando uh, habla de, de Madame Bovary dice la, la, la sensualidad que ella despliega al peinarse poniéndose las sandalias o algo así. Es decir, esta búsqueda interesante que nos lleva a la sensualidad, este poder descubrir a través de los sentidos todo esto que, nos, que, que sentimos ¿no? y, que, y que bueno, estos hombres lo viven, lo viven. Y, me sorprendió realmente que fueran este, varones heterosexuales los que me están pidiendo la segunda parte de esto. ¿Quieren ¿Viene saber? la segunda parte? Sí, ya está escrita. Ya está. ¿Quieren saber ah, qué pasó? Bueno. ¿Qué pasa? Quieren ir más allá, quieren ver la consumación. ¿no? Esta es la necesidad, porque se va desplegando la fantasía. Yo, eh, yo me erotizo cuando escribo novela erótica. Cuando escribí A la sombra del olivo de Barón Misa, que a mí me encanta Barón Misa, me encanta su, su, su personalidad, su locura. Su... Mientras describía las escenas de sexo que él tenía, como yo me estaba erotizado. Entonces creo que es interesante para transmitirlo después al, al, al libro y, al y que le llegue al lector esta emoción que uno siente. Seguramente. Bueno, eso me sí, parece que es sí. lo que pasa a la mayoría de los escritores. Claro. ¿no? Claro. Me parece que la emoción tiene que partir claro, claro. de ustedes para después poder poder trasladarlo en lo que Trasciende, se escriba. Digamos, claro, Pero uno no puede evitar de escribirse. Por más que esté representando diferentes personajes, uno está poniendo en cada personaje lo que uno esencialmente es, porque no nos podemos deshacer de nuestra esencia. Claro. Podemos dibujar... este claro, ¿Se crea mucho desde, desde uno mismo? Digo, se crea... Porque, o podés crear desde uno mismo, podés agregarle características a cada uno de los personajes propias o ajenas, digamos, pero ¿se escribe mucho desde uno mismo? Y desde la esencia, ¿sabes? Sí, sí, yo escribo desde mí mucho, mucho. Desde sí. la necesidad. Pero también tenemos un erotismo... Desde en la en la en los santos, ¿no? En la, la, la religión, San ejemplo, Juan de la Cruz. Santa Teresa, que hay un no me mueve mi Dios para que, sí, claro sí, que sí. se da mucho San Juan de la Cruz. en todos ellos, que también hay una comunión tal con el que es, que llega a, un, a niveles eróticos muy profundos. Eh, Santa Teresa termina uno de sus poemas diciendo aquellos que saben del amor, saben de lo que yo estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Es decir, nos está llevando su, al nivel general de esta percepción del amor y de la sexualidad, ¿no? Que, eh, que, bueno, encontré, que hay que... encontré, disculpame sí, sí, José sí. Luis, encontré una curiosidad, eh, buscando material, remontándome en el género, a ver de dónde viene, quién es. Desde el comienzo de los tiempos el erotismo preocupó al hombre, sí. de tal forma que se sabe y están ahí las pruebas a la vista, en el paleolítico había cuevas, se encontraron cuevas en Francia donde había representados hombres en las paredes de las cuevas que aún ya casi muerto por el bisonte que lo ha embestido y, y, y está a punto de agonizar ya sea el guerrero, el habitante de, la, de, de aquel lugar, en el momento de morir los pintaban con una erección. Sí. Porque, porque también, eh, como dice George Bataille, ¿no? el erotismo está muy ligado 
con la muerte, también con la vida, pero también con la muerte. Eros y Tánatos, están las dos eh, cosas. Tánatos, Eros y Tánatos. O sea que aquellos hombres del Paleolítico muriendo eh, eh, casi so, el, el bisonte encima de ellos y con una erección. Es este, notable desde dónde viene el erotismo en el hombre y cómo ha ido tratando de comprenderlo, de asimilarlo y de llevarlo de acuerdo a los tiempos hasta tener hoy lo que tenemos, ¿no? sí. que hay toda una educación sexual, tal vez lo de nuestra edad, ¿no? eh, que lo incorporamos naturalmente a la vida y creemos que el amor con erotismo es absolutamente distinto. El, el hombre que escribe novela erótica es totalmente distinta a la novela erótica que escribe la mujer. Sí. Uh -huh. El hombre es más genital, sí. senos, pubis, nalgas. En cambio la mujer es mucho más del olfato y del oído. Uh -huh. El hombre la que sensación. le habla la puede erotizar mucho más que si la aborda de manera, digamos... Animal desde el comienzo. Sí. Bueno, dicen que el punto G de las mujeres está acá. ¿no? Es la, el punto G. Pero está bueno lo que plantea Reina. Se sienten identificados porque ambos decían sí. Pero es obvio, sí, claro, claro, los sí. encuentros telefónicos y además sí. este, eh, es corriente escuchar que en un encuentro sexual la estrangula ¿no? de una claro, manera. Nos niveles. ha pasado en Río Cuarto eso, con una que murió hace unos años, no me acuerdo cómo se llama. Eh, en el momento sexual, a, a, a apretar la, a la asfixia. Carecer claro. de la. Bueno, son niveles de erotismo que, que, que están relacionados con, el, con tánatos ahí. Exacto, con esa contracara con de los de la vida. Los juegos, ¿no? pero los, los juegos, juegos eróticos. Que, y, y toda esta, esta situación que, que, bueno, que la vive mucha gente, que no todo. que no, obviamente no se habla de esto. Lo interesante de este siglo que hemos vivido es la liberalidad que hay. Pero a su vez esto nos ha cortado el erotismo. Nos hemos vuelto más visuales. Más, todo está puesto allí sobre la mesa y hemos perdido ese nivel ese nivel de la, del erotismo que la va sutileza. por lo estético, sutil. por lo sutil que va por la palabra por eso es que eh, es más interesante verlo a través, como las sombras de Grey cuando se ve esto ya en televisión, en cine esto tiene eh, una aceptación mayor, porque leer significa que tenés que tomarte un tiempo para decodificar todo eso, claro. y además el encuentro con uno mismo es mucho más profundo, es más en silencio, no hay otros que intervienen. Está el libro, los personajes y uno. El nivel de compromiso es mayor. Y no sé si todos quieren comprometerse tanto claro. con esos sentimientos que se van que van aflorando. Porque sí, aparecen sí, sí. cosas que vos decís, ¿cómo? Esto lo siento yo, yo siento esto, a mí me pasa esto. Eh, hay morales que no se lo permiten todavía. Bien. Así es. Marcela, eh, ¿vos crees que los jóvenes, los adolescentes, ¿Se relacionan de la misma manera que las personas mayores con las novelas eróticas, con la literatura erótica? Sí, yo a la literatura siempre intento no, no adjetivarla, ¿no? Eh, me pasa que cada que me invita a la guilla de Lupi le digo, no sé qué hago en esta mesa, porque yo no escribo desde lo erótico y siento que lo erótico atraviesa alguna parte de mis novelas. Me parece que los jóvenes eh, se enganchan con los cuentos cortos uh -huh. y ahí es donde sí, eh, desde la literatura, pueden encontrar el erotismo. Pero sí, sí. Sobre todo si hay alguien que hace de mediador entre la literatura y los adolescentes. No, eh, no es solamente un libro al alcance de un adolescente, sino un, un adulto que, que, que le enseña a saborear lo que hay detrás de, de, de una tapa, detrás de una, de una historia. Bueno, me encantaría que me cuenten en qué anda cada uno, qué están escribiendo, qué han terminado, así de paso, bueno, conocemos más acerca de lo que están haciendo. ¿eh? Bueno, yo hice la, está segunda... Con la segunda parte. La, la segunda, segunda parte, parte que ya me dio ganas de leerla. Sí, claro. sí, sí, ya está, ya está, y bueno, está, está, está linda, me gusta, no sé cuándo la voy a sacar, pero bueno, pronto. Y a su vez estoy haciendo, bueno, ensayos, varios libros, tengo el libro de poesía, tengo varias cosas, y en todos ellos aparece el erotismo, ¿no? Porque, bueno, es parte de mí. Me encanta, a veces me encanta escandalizar un poco también, creo que forma parte de mí. Sos un eh, provocador, ¿Eh? sos un provocador. Me gusta, me gusta. Eso. No, te sentís cómodo, te gusta, digo, y, y es eh, el género que elegiste y dijiste, bueno, acabo hoy y este es mi lugar, o que el género te eligió a vos. No, no es que yo escriba 
únicamente erótico, pero to, el erotismo atraviesa, atraviesa. todavía. Sobre es necesario que pase por ahí, si no es como que siento que no está viva la obra. Claro. Porque yo soy un ser vivo que vivo mi sexualidad plenamente. Entonces necesito transmitir esto está a bien. través de la literatura. Bueno. Yo lo que quería hablar de él, de este libro de San Martín, que es de los 90, lleva más de 30.000 libros vendidos, 7 ediciones, y, y la gente lo empezó a comprar en los 90 porque decían, San Martín ha costado con quién. ¿No? Claro. Que todo para chusmear esa parte, y, que tiene un pasaje que es muy bueno. Y esto que es uno de mis últimos libros, que es un, un ensayo sobre la obra de Reina. Hablo justamente de erotismo y, e ideología en la obra de Reina Carranza, que es una autora donde, que despliega el erotismo de una manera excepcional. Bueno, Norberto, ¿en qué estás? Vos contame. Yo estoy, bueno, yo en este momento estoy con dos libros de microcuentos, un libro, una novela y un libro de poesía. Porque nunca escribo de a uno. Siempre estoy, ¿no? tengo más de 25 libros publicados. <coughs> Y, no sé, y además tengo libros para chicos claro. me claro. encanta escribir para los chicos claro. paso de, de la sinagoga a la sacristía Pero para, los chicos, para los chicos eróticos para no. los chicos me pongo buenísimo en santo Todavía. En, ¿viste? Toda, aún, la, no. La, la, eh, aún no la rana pues... mariana este, a, a, a Anita no. la jirafa el, bajita Ramón y el, el cien pies glotón esas cosas pero bueno, por ejemplo acá en, ser... en la novela tengo dos pasajes que son muy crudos porque es una mujer mayor que secuestra a un joven y, y, y lo, lo viola. Lo secuestra y, y hay otro pasaje donde este, recorriendo, el, se llama el chofer argentino, uh -huh. lo toman, lo contratan para manejar un auto en la mujer de un, de un este, eh, político y recorrer toda la península itálica. Por ahí. Y el chico, que tiene 13, 14 años, se empeña en ir sentado al lado del volante. Y lo acorrala de tal manera que termina teniendo, haciéndole sexo, a oral al chofer. Bueno, es una grosería, ¿no? Pero yo no sé si no pasa. ¿Y por qué no, además? ¿No es cierto? Bueno, eh, Marcela, Marcela, sí, eh, tengo escritas varias novelas, la última es Mal de Muchas, sí. y estoy con un libro de cuentos para chicos, eh, cuentos políticos para niños. Bien. Bien. Bueno, Reina, ¿trajiste última producción? Bueno, la última es esta, sí. Regreso al Paraíso. Tengo. También tiene un pasajes muy eróticos. Desde ya el protagonista que narra la historia, el protagonista principal, es un sexópata que busca curarse eh, internándose en las sierras de Córdoba, en donde va a vivir una, una aventura extraordinaria. Y, y te quería mostrar, este fue mi primer libro, el primero que escribí en mi vida, sumamente erótico, y que fue por eso que a mí me rotularon como nove, eh, este, escritora erótica, claro, de erótica hasta el día de hoy. Pero ciertamente, cada libro mío, hable de lo que hable, como sea, salvo, eh, háblame de Tosco, este sí. no. Pero en general todos los demás tienen este, sobrevolando y entre líneas un erotismo tácito, palpable. Y yo creo que tiene que ver mucho con la esencia de uno. Este, hay gente que es tal vez muy austera, muy rígida, muy de no permitirse este vuelo de los sentidos. Es contraria a lo que soy yo. ¿no? Que yo siempre desde muy jovencita fui... Fui en ese aspecto como muy libre, muy de, de, de decir lo que siento, de vivirlo, ponerlo en práctica si es posible. Y bueno, el, el camino, el vehículo para yo descargar todo aquello fue la literatura. Sin duda. Lo, lo, lo volqué en los libros. Gracias, ¿eh? bueno. muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. gracias. Hacemos un corte con música, señores. ¿eh? Vamos a la pausa. Cuando volvemos hablamos de una hermosa muestra en The White Lodge. Ahora, en nuestro escenario, todo listo para que suene Jorge Amarte.
Decime que estás fría y yo te abrigo a 